。内地最近一段时间有对民间企业家前期涉及到这个经济纠纷的、逃税的开始进行复查，有一些已经宣判了。已经开始服刑的，是吧？服刑了好几年了，最近多次出现了改判的这种现象。其实呢，他是在向国际社会发出一次信号，就是中国极有可能还是要进行改革开放的。呃，目前在纠偏，是吧？原来走的一些。走过头了吧，算是，极左了，是吧？现在要缓和一下。那么我看到很多人欢呼雀跃，觉得中共有可能要改弦更张。其实这个可能性不大，总体上而言，他是为中共的国资以及部分。与现任在职的权贵有关的这些资金从海外撤出，获取一个缓和的这么一个时间，我相信这个过程会很快，不会超过春节，因为中共连续性的发出了一些模糊的信号。给外界有一个期盼，那么许多人觉得中共内部极有可能会发生变化。其实变化已经发生了，全国都在向左转。经济呢有很多指标，包括今天我们看到了一个这个外汇，是吧？外汇。又降低了三百多亿，而且二零一九年是外债偿付的一个暴富。相信随着这个经济的下行，违约的这种情况会不断的发生，不仅仅是企业，可能涉及到。对外的一些债务也可能出现问题。当然了，我们要更看到的、看到的更多的是，银行也在出问题了，是吧？现在已经开始有商业银行不再由国家托底，未来极有可能让他们破产的这些信息。那么紧接着呢？各地出台了一些相关的楼市的一些新的政策，啊，甚至要把房地产维稳的工作移交到基层，是吧？从基层开始，就要阻断它的蔓延，啊，说白了一句话，还是跟这个谢富治搞的这个枫桥经验是一样的，让各地实行包干。不要把问题上交给中央。那么由此可见，中共内部，他是做好了层层把关，严防死守，在社会的各个层级，把事故消灭在萌芽状态。那么总体而言，中国的左转将不可逆，它与国际大气候是有关的。因为我们没有看到任何一点，中国与西方完全能够达成和解的这么一丝信息，那么紧接着就会出现一些问题。最大的问题在哪呢？有许多穷人和最富的一帮人，他们极有可能会离开这个。前期该走的已经走的差不多了，最后反应过来的这批人想走，其实已经不那么容易了。因为我们看一下地图，是吧？上北下南，左西右东。啊，我们的北方与我们接壤的是
，俄罗斯真没放什么牧。西面呢？西面是几个斯坦，东面是大海。那么东南沿海地区。是中国最富庶的地方。你以前他们想走，还可以漂洋过海。现在麻烦来了，美国军舰已经开始协防台湾，台澎金马都在忙着与大陆切割。你要是……不背上三吨两吨的这个内地的资料或者是精英财宝，这条路你肯定走不通。那么，不管是几个斯坦，还是青海、甘肃，你要是个汉人，这条路你也走不通。现在我们看到，唯一有可能离开中国的途径还是南下。穿过东南亚与我们接壤的内陆国家，到达海边。那么有多少人能够通过这个途径出来呢？现在看起来应该是很难，因为这个通道容纳一两百万人，应该就是一个极限。中国呢？许多富人，他其实要出来不是很容易。第一，即便他有钱，他不太愿意到西方国家定居，因为税收问题。高福利、高税收，对高收入的人群来说，其实他们心里是心不甘情不愿的。毕竟在内地做生意，他们从来就没有养成过按章纳税的这个习惯，更别说高赋税了。还有一个问题就是，他们在国内不管做什么，到了国外，他们不一定能找到适合自己的营生，是吧？国内一般都是铁公鸡，或者说做一些仿冒的一些东西。你到了正常国家，这些东西你都进不去，这些行业你根本就杂足不了。我见过一个做建材的一个商人，在国内做的挺不错，但是他到了西方国家，他就玩不转了，因为他所有生产的材料都是西方已经有商标的。说白了一句话，他在国内是克隆的，他自己觉得卖的挺好，到了国外就涉及到侵权。他即便就是想做老本行，他也无从下手。那么穷人想出来就更麻烦了。首先，一个拖家带口的，你身上没有二两银的，走到哪儿都不是很受欢迎。而且，中国现在出现的麻烦呢，它是全国性，你无处可躲。你要想往外走，有几个国家能够接纳这么大数量的移民，乃至未来出现的难民，都是问题。所以我们看到这条路呢，几乎被中国人自己堵死了。因为前期啊，中国在周边国家投入了相当大的资金。非常希望通过“一带一路”进行突围。那么海上我们知道，它完全是一个虚幻的一个念头，主要是陆地上。陆地上，你想通过这几个斯坦把货物出口到欧洲，到目前为止，中共还在做的一些尝试。他们非常希望让欧盟地区能够接纳。能够继续接纳中国，接纳几个中国人给他交税，是吧？你有点钱，哎，或者说
，金箔子女你要安排到别的国家，这个没问题。但是你要把这么大的产能往外移，把你克隆的这些产品继续销往欧洲，这个可能性几乎已经没有了。我们知道，今年开始，其实西方主要国家对中国商品的输入。已经进行了严查，原先睁个眼闭个眼的东西呢，现在已经开始从严管理。那么商品出不去，政府自然就没有信心。民众想往外走，作为政府而言，他是不太愿意，因为你如果出去，短时间内不准备回来，你是要兑换一些资产。把它兑换成硬通货，中国现在缺的就是硬通货，所以各地的严防死守，它也涉及到出境的资金问题。许多人并没有信心，说没有钱，仅凭着信心就敢往外走，这个可能性对大多数人而言是信心不足的。那么等到。无处可逃，必须要走的时候，会出现大量的人群聚集在边境。今后我相信南下的通道也会被关闭。其实这个关闭呢是双向的，对周边国家来说，他们不太愿意让中国内地大量的民众涌入他们的国家，啊，尤其是一些小。我们知道，从中国现在出来的通道，相对比较安全的，应该只有老挝，是吧？越南很多人不愿意去，缅甸呢，很少听说有谁考虑过它。唉，其他几个方向，更不用谈。所以我相信，未来的人道灾难，极有可能。在南方与我们交界的几个国家，逐一的显现。这个时间点极有可能出现在春节之后。